আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে আমাদের আইসিটি বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় কমিউনিকেশন সিস্টেম এবং নেটওয়ার্কিং তো আমরা আজকে আলোচনা করব তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম কিছু অংশ তো কমিউনিকেশন সিস্টেমটা কাকে বলে বা ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম কাকে বলে তো চলো প্রথমে আমরা জানার চেষ্টা করি কমিউনিকেশন সিস্টেমটা কি কমিউনিকেশন সিস্টেমটা হচ্ছে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটার বা এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে বিভিন্ন ধরনের ডেটা আদান প্রদানের প্রক্রিয়াটাকে মূলত বলা হয় কি কমিউনিকেশন সিস্টেম তো কমিউনিকেশন সিস্টেম সর্বপ্রথম মানে এটার আপডেটটা কীভাবে হয় সর্বপ্রথম আমরা যখন একজনের সাথে একজন কমিউনিকেশন করতাম আমরা কিন্তু চিঠির মাধ্যমে কমিউনিকেশন করতাম বা কথার মাধ্যমে বা একজন একজনের সাথে দেখে সাক্ষাৎ করে যোগাযোগ করতাম বাট এটাকে আপডেট করা হয় সর্বপ্রথম আঠারোশো সালে গ্রাহাম বেল টেলিফোন আবিষ্কার করে তার মাধ্যমে আমাদের কমিউনিকেশন সিস্টেমটা একটু ফাস্ট হয় এবং সেটা কিন্তু ওয়ার্ড ছিল মানে তার মাধ্যম ছিল আমাদের যে টেলিফোনগুলো ছিল আগে সেগুলো কিন্তু তার মাধ্যম ছিল তারপর তারপর কি হয় উনিশশো নয় সালে মার্কোনি আবিষ্কার করে রেডিও তার যার ফলে আমরা কমিউনিকেশন করতে পারি মানে যোগাযোগ করতে পারি তার ছাড়া যেটাকে বলা হয় ওয়ারলেস তো দেখো আপডেট হচ্ছে সর্বপ্রথম কি করলো গ্রাহাম বেলা আবিষ্কার করলো টেলিফোন তারপরে উনিশশো নয় সালে আবিষ্কার হলো কি মার্কোনি আবিষ্কার করলো টেলিফোন এবং সর্বশেষ উনিশশো সালে আরপানেটের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হলো ইন্টারনেট এবং যেটা উনিশশো সালে মানে যেটা বিস্তার লাভ করে এবং উনিশশো সালে আরপানেটের মাধ্যমে কয়েকশো কম্পিউটার যুক্ত করে এবং সেটাকে মূলত বিস্তার ঘটানো হয় এবং যার মাধ্যমে আমরা এখন বর্তমানে যে ইন্টারনেটটা ব্যবহার করতে তাহলে আমরা যদি এক কথা বলতে চাই কমিউনিকেশন সিস্টেমটা হচ্ছে বিভিন্ন কম্পিউটার বা বিভিন্ন ডিভাইস থেকে তথ্য আদান প্রদান করার প্রক্রিয়াকে এবং আমরা কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা এবং আমরা কমিউনিকেশন সিস্টেম কীভাবে আপডেট হলো সর্বপ্রথম গ্রাহাম বেল আবিষ্কার করলো টেলিফোন তারপর মার্কোনি আবিষ্কার করলো রেডিও এবং তারপর সর্বশেষ যেটা উনিশশো ষাট সালে আরফানেটের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হলো ইন্টারনেট এবং আরফানেটের ফুল মিনিং হচ্ছে অ্যাডভান্স রিসোর্স প্রজেক্ট এজেন্সি নেটওয়ার্ক তো আমরা এখন দেখার চেষ্টা করবো যে ডেটা কমিউনিকেশনটা কি দেখো ডেটা কমিউনিকেশন হচ্ছে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটার বা এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসের ডেটা আদান প্রদান করা কি বলে এটাকে বলা হয় ডেটা কমিউনিকেশন এখন ডেটাটা কীভাবে আদান প্রদান হয় এর একটা ডায়াগ্রাম আছে দেখো ডেটা আদান প্রদান হওয়ার জন্য পাঁচটা উপাদান লাগবে এটা হচ্ছে উৎস প্রেরক মাধ্যম প্রাপক এবং গন্তব্য আমরা একটা ডায়াগ্রামের সাথে বোঝার চেষ্টা করি খেয়াল করো প্রথমটা দেখো সোর্স এটাকে বলা হয় উৎস তারপর হচ্ছে ট্রান্সমিটার প্রেরক ট্রান্সমিশন সিস্টেম মাধ্যম রিসিভার প্রাপক এবং ডেস্টিনেশন উদ্দেশ্য তুমি যখন একটা ডাটা পাঠাচ্ছ তুমি কোন জায়গা থেকে পাঠাচ্ছ এটা হচ্ছে সোর্স কে পাঠাচ্ছে তুমি হচ্ছে প্রেরক ট্রান্সমিটার এবং কোন মাধ্যমে পাঠাচ্ছ তুমি কি তার দিয়ে পাঠাচ্ছ তার মাধ্যমে পাঠাচ্ছ নাকি তার মানে তার ছাড়া পাঠাচ্ছ যেটাকে ওয়ারলেস বলা হয় এবং তুমি কাকে পাঠাচ্ছ এবং ডাটাটা কত রূপ পর্যন্ত যাবে মূলত এই ছয়টা জিনিসের উপর ভিত্তি করে আমাদের তথ্য আমাদের যে ডাটা আদান প্রদানের প্রক্রিয়াটা করে এবং এর বাইরে আরও দুইটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে বার্তা এবং প্রোটোকল মেসেজ বা প্রোটোকল বার্তা কথাটা আগে চলে আসে খেয়াল করো আমি যদি আমি যখন ডাটাটা পাঠাবো ডাটাটা কি হতে পারে এটা হতে পারে একটা কথা হতে পারে একটা ইমেজ বা হতে পারে একটা ভিডিও বডিও মূলত এই জিনিসটাকে মেসেজ বলা হয় এই জন্যে কথাটা আসে না এবং আরেকটা হচ্ছে যে প্রোটোকল প্রোটোকলটা কি আমি যখন তথ্যটা পাঠাচ্ছি আমি যখন আমার সোর্স থেকে ডেস্টিনেশন পর্যন্ত যে তথ্যটা পাঠাচ্ছি এটা অবশ্যই একটা মাধ্যম দিয়ে যাচ্ছে এবং একটা নিয়ম বা রুলস ফলো করে যাচ্ছে আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে যখন তথ্য আদান প্রদান করি এই তথ্যটা একটা নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি মেনে চলে ওই নির্দিষ্ট নিয়ম নীতিটাকে মূলত প্রোটোকল বলা হয় তাহলে আমরা দেখলাম আমাদের ডাটাটা কীভাবে আদান প্রদান হয় মূলত পাঁচটা ছয়টা জিনিসের উপর ভিত্তি করে আদান প্রদান হয় তার এর এর বাইরেও দুটো জিনিস আছে একটা হচ্ছে মেসেজ এবং প্রোটোকল এবং আমরা মেসেজ এবং প্রোটোকল সম্পর্কে আইডিয়া নেওয়ার চেষ্টা করেছি তারপরে যে টপিকটা সেটা হচ্ছে ব্যান্ডুইথ ব্যান্ডুইথ যাকে বলে তোমরা সবাই জানো যে প্রতি এক সেকেন্ডে বা প্রতি একক সময়ে এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে যে পরিমাণ বিট ট্রান্সফার করা হয় তাকে মূলত ব্যান্ডুইথ বলা হয় তো বিট বলতে আমরা কী বুঝি বিট বলতে আমরা বুঝি জিরো এবং ওয়ান তার মানে এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে পার সেকেন্ডে যে পরিমাণ জিরো এবং ওয়ান বা যে পরিমাণ বিট ট্রান্সফার করা হয় তাকে মূলত ব্যান্ডুইথ বলা হয় এবং ব্যান্ডুইথের একক হলো বিপিএস যেটাকে এটার ফুল মিনিং হচ্ছে বিট পার সেকেন্ড তো এই ব্যান্ডুইথটা সাধারণত তিন ধরনের হয় এটা তোমরা সবাই জানো ন্যারো ব্যান্ড ভয়েস ব্যান্ড এবং ব্রড ব্যান্ড তো আমরা একটা একটা করে দেখার চেষ্টা করবো যে ন্যারো ব্যান্ড
প্রতি সেকেন্ডে পঁয়তাল্লিশ থেকে তিনশো বিপিএস দেখো পঁয়তাল্লিশ থেকে তিনশো বিপিএস গইতে ডেটা আদান প্রদান করে প্রতি সেকেন্ডে তাকে বলা হয় ন্যারো ব্যান্ড এবং এটা খুব এটা খুব দীর্ঘতি ব্যান্ড এটা খুব দীর্ঘতি ব্যান্ড এর জন্য এটা এখনো ব্যবহার করা হয় না কিন্তু এটা অনেক আগে ব্যবহার করা হতো এবং এটা ব্যবহার করা হয় টেলিগ্রাফিতে খেয়াল করে দেখি টেলিগ্রাফিতে এটা ব্যবহার করা হয় বাট এখন আসলে এই জিনিসটা ইউজ করা হয় না এই এটা ব্যবহার করা হয় তারপরে চলে আসো বয়স ব্যান্ড বয়স ব্যান্ড যাকে বলে যে ব্যান্ডে প্রতি সেকেন্ডে বারোশো বিপিএস থেকে নয় হাজার ছয়শো বিপিএস বা নাইন পয়েন্ট সিক্স কেবিপিএস গতিতে ডেটা আদান প্রদান করতে পারে তাকে বলা হয় বয়স ব্যান্ড যে ব্যান্ডে বারোশো বিপিএস হতে সর্বোচ্চ নয় হাজার ছয়শো বিপিএস বা নাইন পয়েন্ট সিক্স কেবিপিএস দেখো যেটা নয় হাজার ছয়শো বিপিএস সেটাকে কেবিপিএস কি হয় নাইন পয়েন্ট সিক্স কেবিপিএস গতিতে ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে ব্যাপার ট্রান্সমিট করা হয় তাকে বয়স ব্যান্ড বলা হয় এবং এটা কোথায় ব্যবহার করা হয় এটা ব্যবহার করা হয় টেলিফোনে ব্যবহার করা হয় এটা ব্যবহার করা হয় কম্পিউটার থেকে প্রিন্টারে ডেটা ট্রান্সফার আমরা যখন কম্পিউটার থেকে কোনো প্রিন্টারে যখন কোনো প্রিন্ট করতে দিই তখন যে তথ্যটা তখন যে স্পিডটা হয় তখন কম্পিউটার থেকে প্রিন্টারে যে ডেটাটা যায় যত স্পিডে যায় সেই স্পিডটাকে মূলত বয়স ব্যান্ড বলা হয় এবং সর্বশেষ যেটা সেটা হচ্ছে ব্রডব্যান্ড ব্রডব্যান্ডটাকে তোমরা সবাই জানো যে ব্যান্ডটা কমপক্ষে ওয়ান এম বিপিএস গতিতে বা তার থেকে সর্বোচ্চ যত পরিমাণ গতি ট্রান্সফার করা যায় তাকে মূলত ব্রডব্যান্ড বলা হয় এবং ব্রডব্যান্ডটা আমরা সবাই আমাদের বাসায় এখন আমরা ইন্টারনেট ইউজ করে আমাদের আমাদের যে ইন্টারনেট প্ল্যান করে সেগুলো ব্রডব্যান্ড লাইন থাকে এবং স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন এবং মাইক্রোয়েভ কমিউনিকেশন এগুলো আমরা পরে আলোচনা করবো যে স্যাটেলাইট কি মাইক্রোয়েভ কি আপাতত জেনে রাখতে আমরা চাইবেন যে এটা উচ্চ গতিতে ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে তাহলে আমরা দেখ প্রথমে দেখলাম যে ব্যান্ডউইথটা কি ব্যান্ডউইথ কাকে বলে এবং কয় ধরনের ব্যান্ডউইথ হয় তিন ধরনের ব্যান্ডউইথ হয় ন্যারো ব্যান্ড বয়স ব্যান্ড এবং ব্রডব্যান্ড এবং ন্যারো ব্যান্ডের গতি হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ থেকে তিনশো ব্রয়স ব্যান্ডের গতি হচ্ছে বারোশো বিপিএস থেকে নয় হাজার ছয়শো বিপিএস বা নাইন পয়েন্ট সিক্স কে বিপিএস এবং ব্রডব্যান্ডের গতি হচ্ছে সর্বনিম্ন ওয়ান এম বিপিএস এবং তার থেকে বেশিও হতে পারে মিনিমাম তারপরে আমরা চলে যাব যে টপিকটা সেটা হচ্ছে ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড তো ডেটা ট্রান্সমিশন মেথডটা কি ডেটা ট্রান্সমিশন মেথডটা খেয়াল করো আমরা যখন এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসের উৎপাদন প্রদান করি সেটা কিন্তু বিটের মাধ্যমে যায় এবং যে মাধ্যমটা মানে কিভাবে যায় মূলত এই জিনিসটাকে বলা হয় মেথড দেখো ডেটা ট্রান্স ট্রান্সমিশনের জন্য সিগনাল ও বিট সিগনালগুলোর সমন্বয়ের জন্য ব্যবহৃত বিশেষ পদ্ধতিকে বিট সিংক্রাইজেশন বলে এদিকে আরেকটা ডেফিনেশন আছে আমরা যখন এক ডিভিস থেকে অন্য ডিভিসের তথ্য আদান প্রদান করি তখন আমরা যে বিটটা পাঠাই তার সাথে আরও কিছু অপ্রয়োজনীয় বিট থাকে এবং ওই বিটের সাথে ওই অপ্রয়োজনীয় বিটগুলোর সমন্বয় করাকে বলা হয় বিট সিংক্রোনাইজেশন এটা একটা ডেফিনেশন এটা শিখে নিয়ে যেতে পারে এখন এই বিট সিংক্রোনাইজেশনের উপর ডিপেন্ড করে ডেটা ট্রান্সমিশন মেথডকে তিনভাবে ভাগ করা হয় হচ্ছে অ্যাসিংক্রোনাস সিংক্রোনাস এবং আইসোক্রোনাস অ্যাসিংক্রোনাসটাকে আমরা ড্রাইভ হওয়ার মধ্যে বোঝার চেষ্টা করি আগে আমরা ডেফিনেশনটা দেখি যে ট্রান্সমিশন সিস্টেমে প্রেরক হতে প্রাপকের কাছে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ডেটা ট্রান্সফার করা হয় তাকে বলা হয় অ্যাসিংক্রোনাস ট্রান্সমিশন তো ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার এটা দেখো মনে করো এটা প্রেরক এবং এটা প্রাপক আমি এইখান থেকে মেসেজ করলাম ওকে ঢাকা কিন্তু সে কি করলো ঢাকাটাকে একসাথে পাঠাইলো না সে কি করলো প্রথমে এ পাঠাইলো তারপরে কে পাঠাইলো তারপরে আবার এ পাঠাইলো তারপরে এইচ পাঠাইলো তারপরে ডি পাঠাইলো সে কি করতেছে দেখো ব্যাপারটা সে একটা একটা করে ক্যারেক্টার ট্রান্সফার করতেছে এই যে প্রক্রিয়াটা বলব সেই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় অ্যাসিংক্রোনাস যে ট্রান্সমিশন সিস্টেমে প্রেরক থেকে প্রাপকে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ডেটা আদান প্রদান করা হয় তাকে মূলত অ্যাসিংক্রোনাস ট্রান্সমিশন বলে আমরা চিত্র থেকে বুঝতে পারতেছি যে দেখো যে আমরা যেই ওয়ার্ডটা পাঠানোর চেষ্টা করতেছি এই কম্পিউটার থেকে বা এই ডিভাইস থেকে এই ডিভাইসে সে দেখো একটা একটা করে ডেটা একটা একটা করে ক্যারেক্টার ট্রান্সফার করতেছে এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় অ্যাসিংক্রোনাস মানে এই প্রক্রিয়াটার মাঝে একটা সিস্টেম হচ্ছে প্রত্যেকটা বিটের আগে একটা স্টপ বিট এবং একটা স্টপ বিট থাকে মানে প্রত্যেকটা ভ্যালু মনে করো যে আমি এ যখন পাঠালাম মনে করে সাপোজ এ কে যদি আমি জিরো এবং ওয়ানে কনভার্ট করি তাহলে এমন একটা দাবে যে ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান মনে করো এর বাইনের ভ্যালু হচ্ছে এটা তখন সে কি করবে এটা প্রথমে একটা স্টার্ট বিট দিবে এবং শেষে একটা স্টপ বিট দিবে তাহলে ফেরও বুঝতে পারবে যে আমার কাছে ফুল একটা ডাটা চলে এসেছে তখন সে আবার তাকে রিকোয়েস্ট করবে হ্যাঁ আমার কাছে এ এসেছে তুমি এখন আমার কাছে কে পাঠাও সে যখন আবার কেটাকে পাঠাবে তখন আবার কেটাকে এরকম ভাবে সাজাবে এবং তার প্রথমে একটা স্টার্ট বিট দিবে এবং সে সেটা স্টপ বিট দিবে আবার পাঠাবে
অ্যাসিংক্রোনাস এর কিছু সুবিধা আছে এবং কিছু অসুবিধা আছে এগুলো এবং কিছু বৈশিষ্ট্য আছে বৈশিষ্ট্যগুলো আমার এই কথায় চলে আসছে তোমরা বই থেকে ডিটেইলস আলোচ করে নিবা সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো এগুলো তোমরা বই থেকে পড়ে নিবে তারপরে চলে আসো সিনক্রোনাস সিনক্রোনাস ট্রান্সলেশনটা কি যে ট্রান্সলেশন সিস্টেমে প্রথমে ডেটাটাকে স্টোর করা হয় এবং তারপরে এটাকে ব্লক আকারে সাজানো হয় এবং একটা একটা ব্লক করে ট্রান্সফার করা হয় সাপোজ মনে করে আমি এই কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে ঢাকা লেখাটাকে পাঠাবো প্রথমে সে কী করবে ঢাকাটাকে তার স্টোরেজ করবে মানে তাকে সেভ করবে সেভ করে এটাকে বিভিন্ন ব্লক আকারে ভাগ করবে ভাগ করে সে একটা একটা ব্লক করে পাঠাবে ক্যালকুলেট দেখো যে ট্রান্সলেশন সিস্টেমে ডেটাকে প্রথমে প্রাথমিক স্টোরেজে সংরক্ষণ করা হয় তারপর ডেটার ক্যারেক্টার সমূহকে ব্লক আকারে পাঠানো হয় এবং প্রতিবার একটা একটা করে ব্লক পাঠায় তাকে বলা হয় কি সিঙ্কোনাস ট্রান্সলেশন এবং প্রতিটা ব্লকে যে এক একটা ব্লক এটা একটা ব্লক এটা একটা ব্লক এটা একটা ব্লক প্রতিটা ব্লকে আশি থেকে একশো বত্রিশটা ক্যারেক্টার থাকতে পারে তো তুমি আগের ট্রান্সলেশন যাও সে কিন্তু একটা একটা করে ক্যারেক্টার পাঠায় দিবে এবং এই জায়গায় খেয়াল করো যে প্রতিটা ব্লকে সে আশি থেকে একশো বত্রিশটা ক্যারেক্টার রাখতে পারতেছে তার মানে আগেরটা থেকে এটার কিন্তু পাওয়ার একটু বেশি তো সিঙ্কোনাস ট্রান্সলেশন কাকে বলে সেটা শিখবে এবং সে প্রত্যেকটা ব্লকে কতগুলো ক্যারেক্টার রাখতে পারে সম্পর্কে আইডিয়া নিবা এবং সিঙ্কোনাস ট্রান্সলেশনের বৈশিষ্ট্য এই কথাগুলো চলে এসছে আমি যে কথাগুলো বলেছি তার ভিতরে এবং এটা সুবিধা এবং অসুবিধা আমি তোমাদেরকে একদম মেন মেন টপিকগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতেছি ডিটেলসগুলো আলোচনা করতে কি না ডিটেলস তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে আমি তোমাদেরকে জাস্ট আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করছি কথা এগুলো তোমাদের অনেক আগে পড়ানো হয়েছে এবং অনেকবার পড়ানো হয়েছে তোমরা জিনিসগুলো থেকে আইডিয়া নিবা তোমাদেরকে বলছিলাম এই জিনিসটা শেখার জন্য যে সিঙ্কোনাস এবং অ্যাসিঙ্কোনাসের মধ্যে পার্থক্য তোমরা যদি সিঙ্কোনাস এবং অ্যাসিঙ্কোনাসের মধ্যে পার্থক্য টোটাল জিনিসটা যদি একটা ভালো করে মুখস্থ রাখতে পারো তাহলে অ্যাসিঙ্কোনাস এবং সিঙ্কোনাস সম্পর্কে যে কোনো টপিকে যে কোনো কিছু লিখতে পারো এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা তোমরা মুখস্থ করে নিবা তারপর আরেকটা টপিক আছে সেটা হচ্ছে আইসরোকোনাস আইসরোকোনাসটা কি দেখো আইসরোকোনাসটা হচ্ছে সিঙ্কোনাসের আপডেট দর্শন চলে আসো উপরে দেখো আমি যখন একটা একটা করে ব্লক পাঠাই যখন ব্লক পাঠাই তার মধ্যবর্তীকে একটা দূরত্ব থাকে আমি যখন একটা ব্লক পাঠাই দেন আর একটা ব্লক পাঠাই তারপর আরেকটা ব্লক পাঠাই এই যে একটা ব্লক যাওয়ার পরে মাঝে কিছু গ্যাপ থাকে দেন আবার আরেকটা ব্লক যায় এই যে মাঝে যে যে দূরত্বটা মধ্যে সেই দূরত্বটাকে একদম জিরোতে নিয়ে আসে যেটা হচ্ছে আইসরোকোনাস আইসরোকোনাসের কাজ কি সে কী করে খেয়াল করো আইসরোকোনাস ট্রান্সলেশন সিপ্রোনাসের আপডেট ভার্সন এ পদ্ধতিতে পরপর দুইটি ব্লকের মধ্যবর্তী বিরতি প্রায় শূন্য করার চেষ্টা করে আমি যখন এই ব্লকগুলো এই ব্লকগুলো যখন এই কম্পিউটারে পাঠাচ্ছি দেখো প্রত্যেকটা ব্লকের মাঝে কিছু দূরত্ব মানে কিছু সময় থাকে মনে করো এক সেকেন্ড হতে পারে বা কিছু আরও কম সময় হতে পারে এই কম সময়টাতে সে কী করে একদম শূন্যের কোথায় নিয়ে আসে যাতে প্রত্যেকটা ব্লক একদম একসাথে যেতে পারে যাতে তার মাঝে কোনো গ্যাপ না থাকে এটা হচ্ছে তোমার সিঙ্কোনাস ট্রান্সলেশনের আপডেট ভার্সন এখন আমরা আলোচনা করবো ডেটা ট্রান্সলেশন মোড ডেটা ট্রান্সলেশন মোডটা কি আমরা বিভিন্ন কম্পিউটারে তথ্য আদান বিভিন্ন ডিভাইসের তথ্য আদান প্রদান করি এই যে তথ্যগুলো আদান প্রদান করার দিক মূলত এই দিকগুলো যে বলা হয় ডেটা ট্রান্সলেশন মোড ডেটা ট্রান্সলেশন মোড মূলত তিন ধরনের হয় সিমপ্লেক্স হাফ ডুপ্লেক্স এবং ফুল ডুপ্লেক্স তো সিমপ্লেক্সটা কি খেয়াল করো সিমপ্লেক্স সিস্টেমে শুধুমাত্র এক দিকে ডাটা প্রেরণ করা যায় তুমি মনে করো এটা একটা ডিভাইস এবং এটা একটা ডিভাইস এ থেকে শুধু বিদ দিকে ডেটা ট্রান্সফার করা যাচ্ছে সে কিন্তু বি থেকে এক একটা ট্রান্সফার করতে পারতেছে না এটা আমরা কোথায় করি দেখো আমরা যখন রেডিও শুনি বা টেলিভিশন দেখি আমাদের রেডিওতে কি হয় আমরা কিন্তু কথা শুনতে পারি আমরা কিন্তু রেডিওতে কিছু বলতে পারি না রেডিও যা বলে আমরা তাই শুনি আমরা যখন টেলিভিশন দেখি টেলিভিশনে আমরা যা দেখি যা আমরা টেলিভিশন যা দেখে আমরা তা দেখি আমরা কিছু আমরা যারা দেখি তারা আমরা টেলিভিশনকে কিছু ইনপুট দিতে পারি আমরা টেলিভিশন যে আউটপুটটা দেয় সেটা আমরা দেখি এই যে ডেটা ট্রান্সফারের যে দিকটা এই দিকটাকে বলা হয় সিমপ্লেক্স যেই যেই ট্রান্সমিশনে প্রেরক থেকে শুধু প্রাপকের দিকে ডেটা ট্রান্সফার হয় তাকে বলা হয় কি সিমপ্লেক্স দেখো এ থেকে বি দিকে ডেটা ট্রান্সফার হচ্ছে কিন্তু বি থেকে এ দিকে ডেটা ট্রান্সফার হচ্ছে না তারপরে চলে আসো হাফ ডুপ্লেক্সে হাফ ডুপ্লেক্সটা হচ্ছে প্রেরক এবং প্রাপক দুজনে ডেটা ট্রান্সফার করতে পারবে কিন্তু তা একই সময় সম্ভব না দেখো একটু খেয়াল করো এ থেকে বি এর দিকে ট্রান্সফার হচ্ছে বি থেকে এ এর দিকেও ট্রান্সফার হচ্ছে কিন্তু এটা একই সময় সম্ভব না আমরা যদি এক্সাম্পল বোঝার চেষ্টা করি দেখো আমরা যখন ওয়াকি টকিতে কথা বলি ওয়াকি টকিতে কথা বলে যখন একজন বলে তখন আরেকজন কোনো কথা বলতে পারে না যখন তার কথাটা শেষ হয় তারপরে যখন আবার সে বলে তখন পরজন শুনত
এবং সর্বশেষ যেটা সেটা হচ্ছে ফুল ডুপ্লেক্স এখন ফুল ডুপ্লেক্সটা হচ্ছে কি প্রেরক কিন্তু প্রাপক এবং প্রাপক হতে প্রেরকের ডেটা ট্রান্সফার করতে পারবে কিন্তু তা একই সময়ে সম্ভব যে জিনিসটা একই সময়ে সম্ভব আমরা একটু আগে এক্সাম্পল দিয়েছিলাম মোবাইলের আমরা যখন মোবাইলে কথা বলি যখন আমরা যখন মোবাইলে কথা বলতেছি আমি বললে তুমি শুনতেছ তুমি বললে আমি শুনতেছি এই যে ডেটা ট্রান্সফারের দিকটা মূলত এই ডেটা ট্রান্সফারের দিকটাকে বলা হয় কি ফুল ডুপ্লেক্স তো আমরা দেখলাম যে ডেটা ট্রান্সফারের যে মোডটা এটা তিন ধরনের হয় সিমপ্লেক্স হাফ ডুপ্লেক্স এবং ফুল ডুপ্লেক্স সিমপ্লেক্সটা হচ্ছে প্রেরক থেকে প্রাপকের দিকে যাবে প্রাপক থেকে প্রেরক প্রেরকের দিকে আসবে না ফুল ডুপ্লেক্স হচ্ছে প্রেরক এবং প্রাপক ডেটা ট্রান্সফার করতে পারবে কিন্তু তা একই সময় করতে পারবে না এবং ফুল ডুপ্লেক্স হচ্ছে প্রেরক এবং প্রাপক একই সময় ডেটা ট্রান্সফার করতে পারবে তো তারপর চলে আসো এখন খেয়াল করো প্রাপকের সংখ্যা এবং ডেটা গ্রহণের অধিকারের উপর ভিত্তি করে প্রাপকের সংখ্যা এবং ডেটা গ্রহণের অধিকারের উপর ভিত্তি করে ডেটা ট্রান্সফার মোডকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় এই কথাটার মিনিং কি প্রাপকের সংখ্যা বলতে বোঝায় এখন তো তোমরা দেখছো একটা করে প্রাপক এই যে একটা করে প্রাপক কিন্তু প্রাপকের সংখ্যা যদি অনেকগুলো হয় মনে করে এই যে অনেকগুলো এ বি সি ডি ই এ এইটা এবং ডেটা গ্রহণের অধিকারের উপর ভিত্তি করে মানে এতগুলো প্রাপকের ভিতরে কে ডেটা আগে গ্রহণ করবে এ আগে গ্রহণ করবে নাকি বি গ্রহণ করবে নাকি সি গ্রহণ করবে এই দুইটা জিনিসের উপর ভিত্তি করে এটাকে আরও তিন ভাগে ভাগ করা যায় কথাটা আবার বোঝার চেষ্টা করে প্রাপকের সংখ্যা মানে যদি অনেক প্রাপক থাকে এবং ডেটা গ্রহণের অধিকারের উপর ভিত্তি করে মানে প্রথম কে আগে ডেটাটাকে গ্রহণ করবে এই জিনিসের উপর ভিত্তি করে ডেটা ট্রান্সমিশনকে আরও তিন ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ইউনিকাস একটা হচ্ছে মাল্টিকাস একটা হচ্ছে ব্রডকাস তো ইউনিকাসটা কি ইউনিকাসটা হচ্ছে একটি মাত্র প্রেরক এবং একটি মাত্র প্রাপক একই সাথে ডেটা আদান প্রদান করতে পারে যেটা আমরা শেষের দিকে দেখে এসেছি এটা তো ফুল ডুপ্লেক্সের ফুল ডুপ্লেক্স কী হয় একটি প্রেরক এবং একটি প্রাপক তাদের দুজনের মধ্যে ডেটা আদান প্রদান করতে পারবে একই সময় এই যে প্রক্রিয়াটা সেই প্রক্রিয়াটা বলা হয় ইউনিকাস সিমপ্লেক্স হাফ ডুপ্লেক্স ফুল ডুপ্লেক্স মুডকে ইউনিকাস মোডও বলা হয় দেখো এই জিনিসটার ভিতরে কিন্তু কি কি চলে আসে এই জিনিসটার ভিতরে কিন্তু এটাও চলে আসে এটাও চলে আসে এটাও চলে আসে কীভাবে দেখো এ থেকে বি এর দিকে ডেটা ট্রান্সফার হচ্ছে এটা চলে আসলো কি সিমপ্লেক্স এর দিকে ডেটা ট্রান্সফার হচ্ছে বি এর দিকে বি থেকে এর দিকে ডেটা ট্রান্সফার হচ্ছে একই সময় হচ্ছে না এটা চলে আসে হাফ ডুপ্লেক্স আবার এ থেকে বি এবং বি থেকে এর দিকে একই সময় ডেটা ট্রান্সফার হচ্ছে এটা চলে আসে ফুল ডুপ্লেক্স তাহলে যদি আমি বলি যে ইউনিকাস যে জায়গা কি হয় এ থেকে বি এবং বি এর দিকে দিয়ে একই সময় ডেটা ট্রান্সফার হয় তাকে কি বলা হয় ইউনিকাস এবং এই ইউনিকাসটির ভিতরে সিমপ্লেক্স হাফ ডুপ্লেক্স এবং ফুল ডুপ্লেক্স তিনটা মোডে চলে আসে তারপর চলে আসো মাল্টিকাস মাল্টিকাসটা কী হয় প্রেরক হতে প্রাপকের দিকে ডেটা ট্রান্সফার হয় কিন্তু সেটা নির্দিষ্ট কম্পিউটারগুলোতে বা নির্দিষ্ট ডিভাইসগুলো ডেটা ট্রান্সফার হয় খেয়াল করো মাল্টিকাস ডেটা ট্রান্সমিশন ব্যবস্থায় নেটওয়ার্কে কোনো নোট হতে ডেটা প্রেরণ করলে তার নেটওয়ার্কের সাথে নোট না পেয়ে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট গ্রুপে মনে করো আমি এ থেকে ডেটা ট্রান্সফার করলাম আমার এর সাথে দেখো ই আছে বি আছে এবং সি আছে তিনটার কম্পিউটার যুক্ত কিন্তু আমি কি করলাম নির্দিষ্ট কম্পিউটারে শুধুমাত্র বি এবং সি কে ডেটা ট্রান্সফার করলাম আমি কিন্তু ই কে ডেটা ট্রান্সফার করি নাই এই যে মুডটা এই মুডটাকে বলা হয় মাল্টিকাস প্রেরক হতে প্রাপকের প্রেরক হতে নির্দিষ্ট প্রাপক সমূহকে ডেটা ট্রান্সফার আদান প্রদানের প্রক্রিয়াকে মূলত মাল্টিকাস বলা হয় আমি প্রেরক থেকে যেটা যে ডেটাটা ট্রান্সফার করব সেটা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু প্রাপকই পাবে এই যে প্রক্রিয়াটা সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় মাল্টিকাস তুমি খেয়াল করে দেখো এটাকে মার্ক করে দিছে যে ক্লায়েন্ট গ্রুপ তার মানে আমার এই দুইটা কম্পিউটার ডেটা ট্রান্সফার করবো আমি একে ট্রান্সফার করবো না আমি যাকে নির্দিষ্ট করেছি তার কাছে শুধু ডেটা ট্রান্সফার করবো এবং সর্বশেষ যেটা সেটা হচ্ছে ব্রডকাস্ট ব্রডকাস্ট কী করে প্রেরকের সাথে সংযুক্ত সব ধরনের প্রাপককে ডেটা ট্রান্সফার করে খেয়াল করে দেখো আমার এটা প্রেরক এবং আমার এই সবগুলো হচ্ছে প্রাপক তার মানে আমার এর সাথে যদি আরও কয়েকটা প্রাপক থাকতো তাহলে সেই করতো সবাইকে ডেটা ট্রান্সফার করতো তো আমরা এক কথা বলতে পারি যে যে ট্রান্সমিশন সিস্টেমে প্রেরক হতে প্রাপকের প্রেরকের সাথে সংযুক্ত সকল প্রাপককে ডেটা আদান প্রদান করতে পারে তাকে মূলত কি বলা হয় ব্রডকাস্ট বলা হয় এবং সর্বশেষ যেটা সেটা হচ্ছে ডেটা ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম তো আমরা আজকে এতটুকু পর্যন্ত আলোচনা করব যেটা ডেটা ট্রান্সফার মোড পর্যন্ত তো তোমাদেরকে যে জিনিসটা দেখায় সেটা হচ্ছে খেয়াল করো আমরা বলেছিলাম যে ব্যান্ডুই খেয়াল করো যে আমাদের তার আমরা কিন্তু দেখি না যে কখনো যে তারের তারের মাঝখান দিয়ে কীভাবে ডেটা আদান প্রদান হয় দেখো আমরা যদি এটার সাথে খেয়াল করো একটা পাইপ পাইপের মধ্যে দিয়ে ডেটা আদান প্রদান হচ্ছে এটা হচ্ছে লো ব্যান্ড উইথ এটা হচ্ছে হাই ব্যান
তারপরে খেয়াল করেন তোমাদেরকে বলছিলাম যে তারের ভিতর দিয়ে আমরা যখন ডেটা ট্রান্সফার করি এটা বিটে ট্রান্সফার করা হয় জিরো এবং ওয়ানে খেয়াল করো যে তারের ভিতর দিয়ে ডেটা ট্রান্সফার হচ্ছে এটা কিন্তু জিরো এবং ওয়ানে ট্রান্সফার হয় জিরো এবং ওয়ান জিরো এবং ওয়ান জিরো এবং ওয়ান এটা কিন্তু কখনো আমরা যা লিখি তা যায় না সেটাকে জিরো এবং ওয়ানে কনভার্ট করে তারপর সেটাকে ট্রান্সফার করা হয় এই যে সেম দেখো টপ জিরো এবং ওয়ান ট্রান্সফার হচ্ছে তার দিয়ে আমরা যা বলি তা কিছু যাচ্ছে না সেটাকে জিরো এবং ওয়ানে কনভার্ট করে তারপর ট্রান্সফার করা হয় এবং লাস্ট যে আলোচনা করছিলাম আমরা ইউনিকাস্ট ব্রডকাস্ট এবং মাল্টিকাস্ট খেয়াল করে দেখো ইউনিকাস্ট আমি বলছিলাম যে শুধু প্রেরক করতে প্রাপক একটা ডিভাইস সাথে ডেটা ট্রান্সফার করা হবে মাল্টিকাস্টে বলছিলাম প্রেরক প্রেরকের সাথে প্রাপকের যেগুলো নির্দিষ্ট সেগুলোর সাথে ডেটা ট্রান্সফার করা যাবে এবং ব্রডকাস্টে বলছিলাম যে প্রেরকের সাথে যতগুলো কানেক্টেড থাকবে সবার সাথে ডেটা ট্রান্সফার হবে এটা এটা কিন্তু এই চিত্রে থেকে বোঝা যায় তো আজকে তো পর্যন্তই তোমরা আজকে আমি যে টপিকগুলো সম্পর্কে আলোচনা করছি এই টপিকগুলো তোমরা ভালো করে বাসায় পড়ার চেষ্টা করবো আমরা পরের লেসন শুরু করব হচ্ছে ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম